6 autos básicos, pero muy buenos. El primero de ellos es el Hyundai Verna. Este pequeño auto comparte plataforma y componentes con su hermano el Kia Solute. Y tanto el Verna como el Solute son fabricados en China para América Latina. El Verna tiene un gran espacio interior y gran capacidad de carga en su maletero. Y además un amplio espacio para las cabezas y para las piernas de sus ocupantes. A pesar de verse pequeño, a pesar de verse un auto reducido, tiene un montón de espacio para cabezas, piernas y para que la gente se estire en viajes largos. Más aún y principalmente en sus plazas traseras. Porque sí, tiene un montón de espacio en las plazas traseras, aunque repito, parece un auto muy compacto. Es un vehículo que da mucho, es un vehículo pues que ofrece bastante, sobre todo en espacio interior y comodidad. De manera general incluye motores 1400 centímetros cúbicos, 4 cilindros con tecnología MPI que produce 95 caballos de fuerza. Se puede conseguir en transmisión manual o automática y lleva motor longitudinal con tracción a las ruedas delanteras siempre. No existe otra clase de versión, siempre motor transversal y potencia a las ruedas delanteras. Incluye de fábrica aros de 14 pulgadas, dos bolsas de aire como mínimo y es un auto súper simple y resistente comprobado. Entonces para mí este nuevo gama, este nuevo tipo de autos de Hyundai y de Kia en general del conglomerado que son fabricados en China y son ultra sencillos y ultra básicos para mí están de los mejores. Una de las propuestas pues, más simples, más sinceras que puedes conseguir ahí afuera es una propuesta de un auto básico, muy muy básico en el cual vas a ahorrar en todo aspecto de la palabra, tanto en mantenimiento, el gasto de combustible, repuestos y todo lo que puedas imaginarte y además también... Son vehículos muy humildes, por así decirlo. No tienen muchas cosas, no tienen mucho equipamiento y no tienen realmente nada que pueda realmente complicar tu existencia. Son autos básicos, los que están viendo en pantalla, pero a la vez también son muy buenos. Si tú eres de las personas que busca pues, convertir su auto a gas, a GLP, a GNB, es simplemente un auto que te haga gastar muy poco dinero en mantenimiento, que encuentre repuestos de manera fácil, rápida, que encuentre repuestos de una manera muy económica. Hyundai Berna, tanto también con una mención honorífica al que absoluto en este video, para mí son un par de autos que geniales que por supuesto pueden ser muy buenos son básicos sí nadie lo va a negar pero a la vez también son bastante pero bastante buenos otro auto básico que también me parece muy bueno es la Renault Duster este auto no parece básico en sus nuevas generaciones pero sí lo es este es un automóvil todoterreno del segmento B presentado desde el año 2009 incluye motores 1600 centímetros cúbicos pero no te recomiendo la versión más básica ya que lamentablemente esta tiene cero estrés de seguridad en la prueba de choque pero las versiones mejores equipadas las que ya incluyen entre 2 4 bolsas de aire pasan sin problema las 3, 4, 5 estrellas de seguridad y pues continúan. Es un vehículo con generalmente tracción delantera, motor transversal, 1600 centímetros cúbicos que además también da aproximadamente 115, 120 caballos de fuerza es un auto que sí, a mí me gusta, tiene una excelentísima claridad con respecto al suelo tiene un buen stock de repuestos y confiabilidad garantizada, no porque la marca haga vehículos confiables, no porque necesariamente Renault sea de las mejores marcas del mundo sino que ellos han logrado hacer una camioneta que da justo en el clavo de las personas que buscan sencillez, nada de complejidades, nada de sensores, nada de tecnologías innecesariamente extrañas que haya que mantener más adelante no, la Renault Duster tú la puedes tener 20, 15 años sin problemas y siempre va a ser un vehículo que se desarrolle bien enorme espacio de carga en su habitáculo y además también en su maletero para cargar las equipajes de que todas las personas que entren en su habitáculo puedan cargar de manera tranquila de manera pues cómoda es un auto sí cómodo para viajes largos, especialmente si andan con 5 personas en total dentro de su habitáculo, también bastante, pero bastante bien yo he tenido un viaje bastante largo en esta camioneta, y pues sus asientos son un tema a arreglar, son un poco duros, son un poco planos me imagino que en sus nuevas generaciones comenzaron a revisar los asientos, pero sí, necesitaban una muy buena revisada, una buena rediseñada, porque sí, eran un poco planos y duros para los viajes largos, pero en cuanto a espacio y además también problemas que puedan fallar y considerar un auto bueno, yo considero mucho la Renault Duster. Otro vehículo que también me gusta un montón y considero un auto que es básico pero muy bueno es la Suzuki Scroll. Este es un auto de segmento B, producido desde el año 2013 y tiene únicamente dos generaciones junto a nosotros. La segunda fue presentada de manera oficial en el año 2011. Incluye motores delanteros transversales de 1600 centímetros cúbicos y 118 caballos de fuerza. Tracción delantera, frenos de disco delanteros y de tambor en la parte trasera. Existen versiones híbridas, no muy bien comercializadas en América Latina, pero disponibles para quienes lo soliciten. La Suzuki Scroll ha recibido un rediseño último que lo hace ser muy distinto a lo que era antes. Es una otra muy aceptable, muy bonito, que la gente puede querer, puede de desear y puede obtener. Antes era un auto feo, ahora tenemos un auto muy aceptable que pues, a mucha gente puede convencer porque ha recibido ese toque tecnológico, ese toque de ser un auto interesante que mucha gente busca hoy en día y que Suzuki no tenía, con el nuevo alineamiento que estamos viendo de Suzuki. Y más particularmente hablando de Suzuki S-Cross, creo que ha dado un salto importante en tema de look, de diseño, pero además también manteniendo esa simpleza, esa sencillez mecánica que también lo caracterizaba y que hacía que la gente lo comprara, entonces está fortaleciéndose donde le faltaba y está pues manteniendo la buena fórmula que es su sencillez y para mí está bastante pero bastante bueno un auto bonito un auto espacioso un auto suficientemente bueno como para poder cargar cosas 
noto que bajo mi perspectiva está interesante Así que Suzuki Cross para mí es uno de los mejores vehículos que te puedes comprar Otro auto básico, sencillo, pero a la vez también muy bueno Es el Toyota Etios El Toyota Etios es un automóvil de segmento C Lanzado en el año 2010 con motor 1500 centímetros cúbicos De 98 caballos de fuerza, motor delantero transversal y tracción delantera Tiene versiones hatchback de 5 puertas y sedán de 4 puertas más maletero Se fabrica en la India, en Brasil e Indonesia Y llega al mercado latinoamericano recién a partir del año 2003 Las principales quejas a nivel regional sobre este vehículo es que es un vehículo muy ruidoso y mal armado en general, pero pues es esperarse, es evidente por el rango de presión de 450. En el apartado de seguridad, el Etios se lleva como mínimo 4 estrellas de seguridad según la Latin NK por sus bolsas de aire, control de tracción y barras de seguridad reforzadas para impactos laterales. La sencillez y robustez de los componentes mecánicos del Etios hacen que sea un vehículo fiable y extremadamente recomendado para quienes usan su auto todos los días en trayectos citadinos pesados, engorrosos y largos, además también de excelente claridad con respecto al suelo, cosa que también protege el auto de golpes en la parte baja, es decir, está protegido por su propia naturaleza. A mí este auto me parece uno de los más sencillos que vende Toyota en comparación a los demás que son más costosos, un poquito más complejos, pero que sí, si quieres un auto sencillísimo, seguro, el Toyota Etios está bueno. Si no te molestan los ruidos adentro, también puedes comprártelo porque también es bastante ruidoso. Otro auto básico, pero bueno, que a mí me gusta, es el Suzuki Swift. Y aunque está un poquito más complejo, un poquito más equipado, un poquito más desarrollado, el Suzuki Swift sigue siendo un auto muy sencillo. Este es un auto del cemento B presentado por primera vez en el año 1985 y tiene dos configuraciones principales, un Suzuki Swift Sedan y un Suzuki Swift Hatchback. Podrías considerar que tiene tres versiones si es que consideras el Suzuki Swift Sport, que yo no voy a considerar en este momento. En sus versiones generales básicas, generalistas, cuenta con motores 1200 centímetros cúbicos de 4 cilindros de 16 válvulas con tecnología VVT, que ofrece 82 caballos de fuerza. Sus versiones sin bolsas de aire reciben cero estrés de seguridad, pero estas versiones se comercializan cada vez menos debido a las nuevas regulaciones y exigencias del bloque Mercosur y demás. Ahora tenemos solamente versiones de dos bolsas de aire como mínimo que tienen 3, 4 estrellas de seguridad es un auto bueno, es un auto sencillo mecánicamente hablando Y pues podemos apreciar que está mucho mejor equipado que antes Pero a pesar de ello encontramos un auto todavía mecánicamente sencillo Así que si tú quieres algo así, está ahí disponible Tanto nuevo como usado El último vehículo que siempre tengo que recomendar en esta clase de videos Es el Volkswagen Gol Este es un auto de segmento B producido en Brasil para América Latina desde el año 1994 Y se supone que reemplaza el Volkswagen Escarabajo como un auto de bajo costo Hasta el momento es su tercera generación y te de pocas generaciones Tiene pocas modificaciones porque Volkswagen considera poco útil cambiar una fórmula que está dando resultados. Por lo menos con la simpleza del Volkswagen Gol. Incluye motores 1600 centímetros cúbicos de 115 caballos de fuerza y es uno de los más grandes motores del segmento y ha demostrado fiabilidad comprobada durante muchos años. Así que el Volkswagen Gol para mí es la mejor opción económica, básica y muy buena. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias.